세차용품 1도 없이 세차하러 가면 어떻게 되는지 세차장에 와봤습니다 사정상 용품이 하나도 없는데 세차는 하고 싶어 어떻게 해야 할까 하다가 물만 뿌리고 가는 세차로 얼마나 만족스러운 세차가 될지 시작해 보겠습니다 안녕하세요 라이너스입니다 세차한 지 2주 동안 찝찝하게 비를 맞고 오염 자국을 그대로 타고 다니고 있어서 워터스팟 자국이 남을 것 같은 상황이었습니다 휠에도 분진이 바퀴가 돌아가는 방향으로 분진도 남겨져 있고 차량 옆면에도 빗길주행 자국이 있는 오염도였습니다. 최근에 중고로 구매한 케미컬과의 진백에는 세차용품 대신 여름 겨울 내내 트렁크에 들고 다니는 브러쉬와 압축 분무기만 있는 상황이라서 세차장의 고압수와 풍건, 에어건만으로 세차하는 셀프 세차장 노터치 세차를 시작해보겠습니다. 15,000원에 모든 시설을 무제한으로 사용할 수 있는 부산 워시큐브 세차장인데요. 배수가 안되는 베이는 언제나 불편하긴 했습니다. 가장 강력한 프리어시이자 본세차처럼 사용해야 하는 고압수를 밑으로 세정하듯 차량 전체 꼼꼼하게 고압수로 오염물을 없애봅니다. 유리막 코팅을 올릴 앞쪽 휠은 분진이 더잘 떨어질 것 같은 느낌입니다. 재도장한 우측 뒷도 도장면에 유막 제거를 하면서 튀인 자국이 고압수를 가까이 뿌려 없애봤는데 시간이 걸리긴 했지만 점처럼 남아있는 자국을 없앨 수 있었습니다. 혹시나 재도장했던 페인트라서 일어날 것 같았지만 다행히 문제없이 자국을 없앨 수가 있었습니다. 유일한 케미컬인 세차장의 풍건을 전체적으로 도포하고 남은 오염물을 조금이라도 불리고자 개인적으로 좋아하는 거품 떨어지는 폼멍을 즐기면서 10분 정도 기다렸습니다. 마지막 고압수를 틈새 거품까지 남지 않도록 꼼꼼하게 린스를 해줬습니다. 용품 하나 없이 물만 뿌리고 가시는 분들이 은근히 세차장이도 많으신데요. 세차하는데 고민할 필요도 없이 용품 하나 없이 간단한 세차이기도 해서 나름 매력적인 세차였습니다. 
빈유리에 올린 라지올의 글라스 실드 시팅도 보면서 세차를 마무리하고 차량을 뺐습니다. 본닛에 올린 코팅제 솔질 테스트를 까먹어서 다시 베이에 집어넣고 본닛 위쪽만 세차솔로 문질러 봤습니다. 이전에 타던 차량이 모두 흰색이었는데 열심히 문질렀던 세차솔 자국이 유색 차량이라 그런지 스크래치가 잘 보이네요. 이제 타월 한장 없이 물기를 제거하는 드라잉을 시작했습니다. 무제한 세차장이라 에어건 기계에 긴 시간으로 버튼을 눌러 세팅한 뒤에 위쪽에서 아래쪽으로 물기를 밀어내 줬습니다. 겨울철 올렸던 습식 코팅제가 히팅이 약해져서 물기 제거가 정말 힘들었지만 할수 있는 만큼 꼼꼼히 물기를 밀어내고 날려내고를 무한 반복했습니다. 이럴 땐 이곳 송풍기가 있으면 좋을 것 같다는 생각을 해봤습니다. 개인적으로 에어드라잉이 제일 어려운 곳은 루프였습니다. 면적도 넓고 불어내도 반대쪽으로 또 물기가 옮겨져서 반대쪽에서 또 불어내게 되어 있어 물기 제거를 벗어나기가 쉽지 않은 곳입니다. 어쨌든 셀프 노터치를 끝냈지만 고압수가 닿지 않았던 곳을 제외하곤 나름 준수한 세차 결과물이었습니다. 노터치 세차장보다 오래 걸리고 일반 세차장이었으면 비용도 더 비싸게 들겠지만 결과물에선 기계보다 손으로 하는 게 조금 더 만족스러운 것 같습니다. 
드디어 차량을 빼고 출차를 하고 소요된 시간을 보니 차량 때문에 세차하는 시간보다 약 2배 정도 걸린 2시간 반 정도 걸렸습니다 다음날 차량을 확인해보니 에어건을 쏘지 않은 도어 틈새는 엉망이네요 역시 세정은 몰라도 드라잉은 세차장 에어건으론 완벽할 수는 없었습니다 구석구석 물방울 자국이 빗물 자국보다 상수도라 그런지 더 하얗게 남는 것 같습니다 운전석 유리창 물방울 자국이 신경쓰이던 셀프 노터치 세차였습니다 오늘 영상은 여기까지고요 다음 영상에서 또 뵙겠습니다 감사합니다